Ama kişi yaşam felsefesini doğru şekilde geliştirirse olumlu ve olumsuz aynı anda duygu radarları görüyor. Bu olumlu şeyler diyor, bu olumsuz şeyler diyor. Bu iyi diyor, bu kötü diyor. Bu uygun, bu uygun değil. Bu geçerli, bu geçerli değil. Bu güvenli, güvenli değil de hep beynimizde ön belgesinde bir karar veriyor. Bu, bu kararları verirken biz o duygu radarlarımız olumsuza odaklanırsa yandık. İşte atipi kişilik ortaya çıkar. Yani bu, bu kişilik olanların devamlı beyinleri asit özellikle kimyasallar salgılıyor. Hatta karanlığın beş atlısı deniyor. Bak kin, öfke, nefret, kıskançlık, düşmanlık. Bu beş tane duygu karanlığın beş atlısı. Bir daha say sayayım mı? Kin, öfke, nefret, kıskançlık, düşmanlık. Bunlar kendilerine uygun bu asit özellikle kimyasallar salgılıyor. Kana boca ediyor. Kinle ilgili salgılanırsa mesela en çok bağırsak etkilenir. Öfke ile ilgili salgılanırsa damar direnci artar, tansiyon yükselir. Korkuyla ilgili, düşmanlıkla ilgili salgılanırsa düş, düşmanlık en çok beyinde beynin kana e, asit özellik e, kimyasallar salgıladığı şey. Yani bakıyorsunuz her şeyi tehdit gören, düşman yaşayan kişiler uzun yaşamıyorlar. Bunlar mutluluk bilimindeki son e, gelişmeler insan beynine nasıl yaşarsa mutluluk hormonları daha çok salgılatır diye beyinler doğu felsefesini yeniden keşfetti. Yani doğu felsefesi tasavvuf, mevlana, meditasyon bütün bunlar yeniden keşfetildi. Çünkü insan yani özellikle e, batı medeniyeti insan zihnine şunu öğretiyor. Kendini mutlu et, mutlu olursun. Ama e, bu beyin çalışmaları şunu gösterdi. İnsan başkasını mutlu ettiği zaman kendi beyninde de mutluluk hormonu salgılanıyor. Onun için birebir iyilik yapmak daha çok mutlu ediyor insanı. Yani rahibe terasiye soruyorlar. İns i̇nsanlığın e, geleceğini nasıl görüyorsun? Yani insanlığın geleceği için ne öneriyorsun? E, nedir e, gelecek diye. Şunu söyle birebir iyilik yapmaktan başka çaremiz yok diyor. Yani insan birebir iyilik yaptığımız zaman beynimizde hem karşı tarafın beyni hem kendi beynimizde. Onun için iyilik cömerti olmakta fayda var. Eğer mutluluk bilimi bunu söylüyor. Bak iyilik cömerti. Hiç tanımadığınız bir insana selam verin. Hiç tanımadığınız bir insanı güldürün, sevindirin. Bu iyilik cömerti olmak beyin, beynimizde artık nörobilimin önerdiği bir yaşam felsefesi. 